হৃদয় নতুন অসুখ কখনো দুঃখ কখনো সুখ বিশ্বাসকে গলা টিপে মারে অবিশ্বাস যদি জীবন ঘিরে যদি জীবন ঘিরে উদর পিণ্ডি উদর ঘাড়ে কাছের মানুষ যায় দূরে জমা হয় শুধুই দীর্ঘ যদি জীবন জুড়ে যদি জীবন জুড়ে আচ্ছা আমার কি হয়েছে বলেন তো কি হয়েছে মানে এই যে আপনাকে একটু একটু দেখতে ইচ্ছে করে একটু 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 দেখতে ইচ্ছা করে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু আটটু দেখতে ইচ্ছা করে এটার মানে কি আটটু মানে বুঝেন নি আটটু মানে হচ্ছে একটু অর্ধেক ও এবার বুঝলাম দেখা হলে ভালো হয় না দেখা হলে ক্ষতি নেই গুড আচ্ছা আপনার কি এমন হয় সত্য বলবো নাকি মিথ্যা কোনটা অবশ্যই সত্যি বলবে আমি মিথ্যা একদমই পছন্দ করি না অ্যাকচুয়ালি কাজের এত প্রেসার থাকে ভাবার একদমই সময় পাচ্ছে না আপনিই তো বলেছেন আপনি টোটো কোম্পানি ম্যানেজার তাহলে এত কাজে প্রেসার কোথা থেকে আসে আমার মাথায় আসে না অ্যাকচুয়ালি আপনি হয়তোবা জানেন না কর্মচারীদের চেয়ে টোটো কোম্পানি ম্যানেজারদের কাজের চাপ একটু বেশিই থাকে কাজে নাকি অকাজের চাপ বেশি থাকে আচ্ছা গতকালকে আমি আপনাকে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেগুলো আপনার ড্যাডি কে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন এই সিফাত যখন কোনো কথা দেয় তখন সে সেটা ঠিকই করে সো কি জবাব দিয়েছে আপনার ড্যাডি একটু রহস্য রেখে কথা বলেছে কিন্তু আমি যেটা বলেছি সেটাই ঠিক আমার ড্যাডি খারাপ কোনো পথে খারাপ কিছু অর্জন করতে পারে না যাক শুনে ভালো লাগলো আপনার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়নি আচ্ছা আমি না একটা বিষয় বুঝতে পারছি না আমার ড্যাডি কে নিয়ে আপনার একটু নেগেটিভ চিন্তা কেন না না তা কেন হবে অনেক সময় এমনটা হয় সেটাই আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি জানেন আমার ড্যাডি সম্পর্কে কি খারাপ কিছু বললে আমার খুব খারাপ লাগে সরি যতটুকুই বলে ফেলেছি ভবিষ্যতে ইচ্ছে বেশি আর কোনো কিছুই বলবো না প্রমিস তবে এটা সত্য আপনার ড্যাডির দিকে নজর একটু বাড়ান ওনার তো এখন বয়স হয়েছে এটা আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন আমি যদি তার উপর নজর না রাখি তাহলে রাখবে কে কি ব্যাপার বলো তো সুমি আজকাল তুমি তো আমার সাথে দেখা করতে চাও না সেই তুমি ইচ্ছা করে আমাকে ডাকলে দেখা করার জন্য ব্যাপার কি আমার পক্ষে না কি জানি হবে হয়তো তবে আজ আমার মন কেন যেন বলছে কিছু একটা হবে তারপরও মানে তুমি ডাকলে তো সবকিছু ভুলে আবার চলে এলাম তোমার যদি মন চায় তুমি কিন্তু এখনই চলে যেতে পারো নমান তোমাকে কেউ আটকাবে না না চলে যখন এসেছি থাকি তোমার সাথে কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করি তারপরে না যাই ভালো কথা পুলিশ কি তোমাকে ডেকেছিল নাকি হ্যাঁ কই আমাকে তো সেটা তুমি জানাও নি এটা তো এমন কোনো অর্জন না যে আমি পাড়ার লোকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানাবো তাই না তাও ওরা তোমার কাছে কি জানতে চাইলো তোমাকে কেন বলতে হবে বারে আমার বিষয় জানতে চেয়েছে আমি সেটা জানতে পারবো না ঠিক আছে তোমার যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বলো না ওরা তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল আমি জানতাম তাহলে তাহলে কিছু একটা ঘটছে 
তুমি আমার সম্বন্ধে ওদের কি কি বলেছো যেটা যেটা যেভাবে সত্য আমি সেটাই বলেছি না একবিন্দু বাড়িয়ে বলেছি না একবিন্দু কমিয়ে বলেছি আর মিথ্যা তো প্রশ্নই আসে না তোমার কাছে যেটা সত্য সেটা তো আমার কাছে মিথ্যা হতে পারে তোমার জন্য আমি ফেসে যাব না তো সুমি ফাঁসার কাজ করলে ফাঁসবে আর ফাঁসার কাজ যদি না করে তাহলে ফাঁসবে না সিম্পল সুমি তোমার কারণে যদি আমি ফেসে যাই তাহলে করুণ পরিণতি তোমাকে ভোগ করতে হবে তুমি এতদিন যা যা করেছো না তোমাকে ফাঁসানোর জন্য সেগুলোই যথেষ্ট অন্যরা নতুন করে তোমাকে ফাঁসানোর জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই তুমি খারাপ জানতাম কিন্তু এতটা নিচে নেমে গেছো তুমি এটা আমি কখনো কল্পনাতেও আনতে পারি নাই এখন আমার নিজেকে বিশ্বাস করাতে কষ্ট হচ্ছে এই এত লেকচার দেন তো এত ভালো ভালো কথা না ভালো লাগে না হ্যাঁ কুকুরের পেটে তো ঘি হজম হয় না আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম কি তুমি আমাকে কুকুরের সাথে তুলনা করলে না তোমাকে না তোমার এই যে আচরণটাই আচরণকে বলেছে হ্যালো আমাকে নিয়ে তোমার এরকম জাল বোনা ঠিক হয়নি সুমি এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে কথাটা মনে রেখো কষ্ট পেলাম নোমান সাহেব আমাদের তো চিনবার কথা না আমরা তো সেলিব্রিটি না আপনি সেলিব্রিটি আপনাকে আমরা সবাই চিনবো কিন্তু আপনি আমাদের চিনবেন না এটাই তো নিয়ম দেখুন যাদেরকে আমি চিনি না তাদের সাথে আমি কথা বলি না চেনেন না জানেন না তাতে কি চেনা জানা হবে সমস্যা কি তাই না আরে চেনা জানা হবার জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি আমাদের সঙ্গে চলেন আমাদের অফিসে চলেন অফিসে যে আপনার সঙ্গে পরিচিত হব চলুন মানে কোথায় যাব আমাদের সাথে চলুন বললাম না আমরা আপনাকে কষ্ট করে এখানে নিতে এসেছি আর কি ব্যাপার আপনার বললে আমাকে আপনাদের সাথে যেতে হবে এটা কি মগের মূল্য পেয়েছেন তার আগে আপনাদের পরিচয় দিন কে আপনারা মগের মূল্য না আমরা সিআইডি অফিস থেকে এসেছি আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে মানে আমার অন্যায়টা জানতে পারি আপনার অন্যায় এখানে বলতে না আপনার অন্যায় এখানে আমরা জানতে এসেছি আরে আমাদের সঙ্গে অফিসে চলেন তারপর আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব আপনি অন্যায় করেছেন নাকি আমরা কোনো অন্যায় করলাম চলুন অফিসে এখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল সুমি কেন আমাকে এখন পার্কে আসতে বলেছে সুমি সুমিটাকে ও সুমিকে চেনেন না একদম নাটক করবেন না আপনাদের নাটক না বোঝার মতো বোকা ছেলে আমি না তাই বুঝি শুনেন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ কথা বলা ঠিক না যে কোন সময় ডেঙ্গু মশা কামড় দেবে ডেঙ্গু হয়ে যাবে বলছিলাম কি আমাকে ছেড়ে দিয়ে যায় না আমি কিছু কত দূরে এগুলো আমরা কেসটার এখনো কোনো অগ্রগতি করতে পারিনি তবে এটা কোনো কথা দিনে দুপুর বেলা একটা মেয়ে কিডন্যাপ হয়ে গেল আর এতটা সময় পার হয়ে গেল আপনারা কোনো ফুল কিনারা করতে পারলেন না এখনো সরি আসলে আমরা বিষয়টা নিয়ে খুব ভয়ের মধ্যে আছি তো দেখুন ওরা যদি আনিকার কোনো ক্ষতি করে ফেলে তাহলে আমরা সারা জীবনও তো ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারব না ভাই ভাবি আমি একটা কথা বলতে চাই যে কোনো ঘটনা ঘটতে সময় লাগে তবে সেটা আসলে মীমাংসা করে আনতে কিন্তু টেক্সটাইম 
আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করছি ইন ভেরিয়াস ওয়েস প্লিজ আপনারা আমাদের উপর আস্থা রাখুন হ্যাঁ আপনাদের উপর আস্থা রাখা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই আমার বোনকে যারা জীবিত উদ্ধার করে দিতে পারবে তারা আপনারাই আপনারাই পারবে তবে চেষ্টা করবেন ভাই আনিকা যেভাবেই হোক আমাদের কাছে যেন জীবিত ফিরে আসে ওর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আর আমাদের কাছে ফিরে এসে লাভ কি ভাবি আপনি তো ভুলে যাচ্ছেন আনিকার কোনো কিছু হলে আমি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারবো দেখেন ভাইয়া আমি সব কিছু মেনে নিতে পারবো তবে এই কেসটা আমার ব্যর্থতা আমি মেনে নিতে পারবো দেখুন শিশি সাহেব আপনার উপরে আমাদের ভরসা আছে আর আছে বলেই আপনাকে বারবার বিরক্ত করছি ভাইয়া প্লিজ এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন আসলে এখন পর্যন্ত কেসের কোনো অগ্রগতি করতে পারিনি বলে আমি অলরেডি অনেক লড়ছি जखनीज দেখুন আমি যতদূর জানি কাউকে ধরে আনতে হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লাগে আমার অন্য ঠিক কি অপরাধ করেছে আমি যার করে আপনি এখানে আমাকে ধরে এনেছেন আপনি ভুল জানেন শুধু অন্যায় করলেই আমরা এখানে ধরে আনি না অন্যায় ছাড়াও ধরে আনি বুঝতে পেরেছেন এখানে অনেক কারণে অনেকেরই যাতায়াত মনে করেন আপনি আমাদের আত্মীয় আর আমাদের সাথে দেখা করতেই আপনি এখানে এসেছেন যেটা সত্য নয় আমি সেটা ভাবতে যাব কেন আরে যেটা সত্য নয় সেটাও মাঝে মধ্যে ভাবতে হয় রে পাগলা শোনেন সবসময় জীবন এক সিস্টেমে চলে না সিস্টেমের বাইরেও জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে সত্যি বলতে আমরা আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি সুখ দুঃখের দু চারটে কথা বলতে আপনি চাইলে আমাদের সাথে আপনার সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করতে পারেন আপনার সম্পর্কে আমরা জানতে চাই আপনিও চাইলে আমাদের সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন না না আপনাদের কারোর সম্বন্ধে আমার জানার কোনো ইচ্ছা নেই আগ্রহ নেই প্লিজ দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন ভাই রে জিনিসপত্রের যে দাম ইচ্ছা থাকলেও আপনাকে আমরা রাখতে পারবো না আপনাকে রাখার সামর্থ্য আমাদের নেই নোমান সাহেব একটু পরে আপনার খুব কাছের একজন মানুষ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে এখানে আসবে আপনি ঠিক ঠিক উত্তর দিলে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে পারবেন আর যদি ঘাটতার আমি করেন জিনিসপত্রের দাম যতই হোক আপনাকে আমরা রেখে দেব আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন প্লিজ আমাকে বিরক্ত করবেন না দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দিন না এই বয়সে আপনি একা থাকতে চান মিস্টার নোমান আচ্ছা আপনার মধ্যে এত হতাশা কেন শুনুন সব সময় হাসি খুশি থাকবেন ভালো থাকবেন শুনেন অনেক মানুষের মধ্যে থাকবেন তাহলে জীবনটা অন্য মাত্রা পাবে দেখুন এত কথা বলছেন কেন আমার না ভালো লাগছে না আরে এত রাগ করছেন কেন এই মুহূর্তে আপনি আমাদের অতিথি ভিআইপি গেস্ট জানেন তো নোমান সাহেব অতিথি যদি আমাদের উপর রুষ্ট হয় তাহলে কিন্তু আমাদের অমঙ্গল হবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে উনি যখন আমাদেরকে সহ্য করতে পারছেন না একা থাকতে চাইছেন ঠিক আছে ওনাকে একটু একা থাকতে দিন ওকে বাহি কাকে দেখছি কেন অচেনা মনে হচ্ছে না না একদম অচেনা নয় তবে এই রূপে আপনাকে এই প্রথম দেখছি অনেক সুন্দর লাগছে আপনাকে একদম চোখ আটকে যাচ্ছে কেন অন্যদিন আমাকে সুন্দর দেখায় না যে সুন্দর তাকে তো সুন্দর দেখাবেই চাঁদ তো একটাই তবে আমাবস্যার চাঁদ আর পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে তো ফারাক আছে 
ভেবে দেখেন আজকে আপনাকে পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখাচ্ছে জোস্তার চাঁদের মতো আপনার সৌন্দর্য ঠিক হয়ে বের হচ্ছে প্রশংসা শুনতে সবারই ভালো লাগে মিথ্যে বলবো না আমারও আপনার কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে এত সেজে গুজে এসেছেন কোথাও যাওয়ার কি প্ল্যান আছে নাকি এখানে আপনার শেষ গন্তব্য আমার যাওয়ার এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে আমি এত সেজে গুজে যেতে পারি আপনি কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছেন আরে কি যে বলেন আপনি আজকে আপনাকে আমি কিছু কথা বলতে চাই শিশির সাহেব বলতে পারেন এই জন্য আমি এত সেজে গুজে এসেছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলে ফেলুন আপনার কথা শোনার জন্য তো আমি সব সময় রেডি থাকি আর আপনি ডাকলে আমি চলে আসি দুটি কারণে কি কি কারণ প্রথম কারণ হচ্ছে আপনার চাঁদ মুখটা দেখতে আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আপনার কথা শুনতে কথাটা কিভাবে বলবো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আর আপনিও কথাটা কিভাবে নেবেন আমি জানি না কিন্তু কথাটা কি যে আপনি এত হেজিটেশন ফিল করছেন বলতে যে কথাটা প্রত্যেকটা মেয়ে তার পছন্দের মানুষকে বলতে চায় আর বাবা কিন্তু কথাটা কি আপনার চোখটা একটু বন্ধ করুন প্লিজ চোখ বন্ধ করতে হবে কেন আপনি আমার দিকে ভাবে তাকিয়ে থাকলে এই কথাটা আমি কোনোদিনও বলতে পারবো না ওকে ফাইন আমি দরকার হলে অন্য দিকে তাকাচ্ছি না না অন্য দিকে তাকালে হবে না আপনাকে চোখটা একটু বন্ধ করতে হবে উফ কি এমন কথা আপনার যে চোখ বন্ধ না করলে বলা যাবে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে চোখ বন্ধ করতে হবে না আর আমারও আপনাকে কোনো কিছু বলার নেই আরে আরে আচ্ছা আপনি এত অভিমান করছেন কেন ওকে ফাইন আমি আমার চোখ বন্ধ করছি হলো এই যে চোখ বন্ধ শিশি সাহেব আমি আপনাকে আরে আমি হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখনই আসছি ওকে বাই আনিকা ভেরি সরি আমার অফিসে এখনই যেতে হবে আপনার কথাটা আমি পরে শুনবো ওকে টেক কেয়ার কল্পনায় আপনাকে আমার মনের কথাটা বলা হলো না আর বুঝি কোনোদিন বলাও হবে না এরা যেভাবে আমাকে কষ্টে রেখেছে আমি হয়তো আর বেঁচেই ফিরবো না নিয়তি কি কঠিন তাই না মনের কথাটা আপনাকে বলে যেতে পারলাম আমি মরেও শান্তি পাব না সবকিছু তোমার উপর নির্ভর করছে আমার উপর নির্ভর করছে যেমন যেমন আমি তোমার কিছু প্রশ্ন করব সেগুলোর সঠিক উত্তর তুমি আমাকে দিবে আমি যদি সঠিক উত্তর পাই তাহলে তো ভালো তোমাকে যেভাবে তুলানা হয়েছে সেভাবে তোমাকে ছেড়ে দেবো আর আর যদি তুমি আমাকে সহযোগিতা না করো তাহলে আমাকে বাঁকা পথে যে না জি বলছিলাম আচ্ছা আপনি কি কি জানতে চান বলুন আমি আজ প্রথম আপনার মুখে বিগ বস এর নামটা শুনলাম
আচ্ছা তুমি তো নাম জানো শিখর আহমেদ একটু তার নয় ওর নাম হচ্ছে শিশির আহমেদ বরঞ্চ তুমি অফিসে কাজ যোগদান করো তারপর মন্ত্রকে খোঁজার চেষ্টা করো হ্যাঁ ঠিকই তো এক কথা কে দিমত করেছে একটা অচেনা নাম্বার থেকে মিস কলও তো আসেনি এখনো আমাদের কাছে তার মানে ধরে নিয়ে যায় এটা বিগ বসেরই কাজ এটাই তো ভয়ের কারণ নাতিক মন্টু জি আর ফিরে আসবে না তা তো নয় তাহলে আপনি কেন ভেবে নিচ্ছেন এই প্রেমে আপনি ব্যর্থ হয়েছে না ভেবে কোনো উপায় আছে স্যার কারণ যারা মন্টুকে কিডন্যাপ করেছে তারা নিশ্চয়ই ওকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিডন্যাপ করেনি তারা নিশ্চয়ই মন্টুকে মেরে ফেলবে তুমি কি ভেবেছিলে পুলিশ আমাকে চিরদিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছে জেলখানা থেকে আমি কোনোদিনও ছাড়া পাবো না 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 তা ভাববো কেন 